আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো 7 জনের মৃত্যু এই নিয়মিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 91 জনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানা যায় জনসমাগমের ঘটনায় 8 গ্রাম লকডাউন সহকারী পুলিশ সুপার ও দুই ওসি প্রত্যাহার তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনো ভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশা যাতায়াত চলছে নিউইয়র্কে নতুন করে আরো 10 জন সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় 166 জন প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃত্যু এবং করোনার বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 61 হাজার ছড়ালো আক্রান্ত 23 লাখেরও বেশি এবার পুরো সংবাদ করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে মারা গেছেন আরো 7 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 91 জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরো 312 জন এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানাজাকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হওয়াকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন তিনি আরো জানাছেন ইকরামুল হক সাইম দেশে গত 3 দিনের তুলনায় কমেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা 24 ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন 7 জন তবে আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা 312 জন বেড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 2456 জন দেশে করোনা আক্রান্তের সপ্তম সপ্তাহের সব তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এই সময় আমেরিকা এবং ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছিল এবং হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে আমরা যদি স্বাস্থ্য নির্দেশাবলী না মেনে চলি আমাদের ফলাফল ভালো হবে না বুলেটিনে জানানো হয় এখন পর্যন্ত আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেশি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে আক্রান্তদের মধ্যে 44 ভাগ ঢাকা 31 ভাগ নারায়ণগঞ্জে এবং বাকি 25 ভাগ দেশের অন্যান্য জায়গায় এছাড়া সর্বশেষ মারা যাওয়া 7 জনের মধ্যে 3 জন ঢাকার আর বাকি 4 জন নারায়ণগঞ্জের যত করোনা রোগী পাওয়া গেছে সবই ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে গিয়েছে এরাই মূলত সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস এখনো তারা বিভিন্ন উপায় বিভিন্নভাবে লুকিয়ে এই কাজটি করছে এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার জানাজাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েতকে দায়িত্বহীন বলে মন্তব্য করেন এই সময় এই ধরনের জমায়েত খুবই ক্ষতিকর হয়েছে আশঙ্কা করি অনেক লোক আক্রান্ত হয়তোবা হয়েছে এই ধরনের দায়িত্বহীন কাজ হওয়া উচিত হয় না এখানে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ সহ সরকারি বেসরকারি আরো বেশ কয়েকটি হাসপাতালকে করোনা চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রাম খুলনা সহ দেশের পাঁচ জেলায় আরো পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসকরাও নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে লকডাউন না মানার চেষ্টা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম দিন দিন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর সংক্রমণ বাড়ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ায় বিপর্যস্ত নারায়ণগঞ্জ তা সত্ত্বেও লকডাউন ভেঙে পক্কা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা বিজয় স্তম্ভে পুলিশ চেকপোস্টের চারপাশে অবস্থান নিয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনে অবস্থান নেয় তারা পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা সেখান থেকে চলে যায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় এখন সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা 20 আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ও আশপাশ এলাকা লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন খুলনা ও রংপুরেও সোয়াচে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আরও তিন চিকিৎসক এদিকে চট্টগ্রাম খুলনা কুষ্টিয়া নোয়াখালী ও যশোরের বেনাপুলে করোনা উপসর্গ নিয়ে পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর শেরপুর নেত্রকোনা সহ কয়েকটি জেলায় লকডাউন মানছেন না অনেকেই 
নাটোরে করা নজরদারির মধ্যেও ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে পণ্যবাহী যানবাহনে গ্রামে ফিরছে অসংখ্য মানুষ শরফুল আলম এটিএন বাংলা দেশের করোনা ভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সতেরো জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটি গঠন করেছে সরকার কমিটির সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সদস্য হিসেবে আছেন বিএসএমএম ইউ এর সাবেক উপাচার্য ড নজরুল ইসলাম প্রাণ গোপাল দত্ত বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা এ কে আজাদ প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ড রওশন আরা বেগম বিএম এর সভাপতি ড মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সহ বিশেষজ্ঞরা কমিটিতে দাপ্তরিক সহায়তা দেবেন আইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেলাফত মজলিস নেতা জুবায়ের আহমদ আনসারির জানাজায় অংশ নেওয়া মানুষের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য তিন উপজেলার আটটি গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থা নিয়েছে পুলিশ সহ প্রশাসন এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সহকারী পুলিশ সুপার সহ সরাইল থানার দুই ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করেছে প্রশাসন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি ইসাক সুমনের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রশাসনের নাকের ডগায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে খেলাফত মজলিস নেতার জানা যায় হাজারো মানুষের অংশগ্রহণ এখন টক অফ দ্য কান্ট্রি করোনা ভাইরাসের কারণে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি আর লকডাউনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ আশপাশের জেলার করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে জানা যায় কোন কোন এলাকার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন কারাই বা ছিলেন সংগঠিত করার কাজে এসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ সহ প্রশাসন এরই মধ্যে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম পুরো নিরাপত্তা চাদরের আওতায় নিয়ে এসেছে পুলিশ গ্রামের বাসিন্দাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়ে করা হচ্ছে মাইকিং কেউ বের হচ্ছে না বের হবে না এবং আগামী চোদ্দ দিনে এলাকাটা পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লকডাউনের আওতায় থাকবে প্রত্যেকটা গ্রামে যে মেম্বার আছে সেই মেম্বারের নেতৃত্বে একটা কমিটি আছে সেই কমিটির লোকজন নিয়ে এবং আমাদের যে পুলিশের সদস্য আছে তারা গিয়ে প্রত্যেকটা অলিগলিতে গিয়ে দেখছে যে কেউ বাইরে আছে কিনা যদি থাকে তাদেরকে বাড়ি তুলে দিচ্ছে গ্রামবাসীর যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে এবং যে ওষুধ সেগুলো তারা সরবরাহ করবে কমিটির কাছে গ্রামবাসী জানাবে এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সরাইল থানার দুই ওসিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দায়িত্ব থেকে আর ঘটনা তদন্তে চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি ইকবাল হোসেনকে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি এত দ্রুত এত লোক জমায়ত হলো কেন জমায়ত হলো কিভাবে হলো আমরা আরো এখন সবার সাথে কথা বলা বাকি আছে তথ্যটা সংগ্রহ করলে এগুলো কম্পাইন করে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল এটা আমরা তেইশ তারিখের মধ্যে সাবমিট করব রিপোর্টটা প্রদেশ করব আর একটা হলো যে সংশ্লিষ্ট যারা আছে সবার সাথে কথা বলছি আমরা বিভিন্নভাবে তথ্যপত্র সংগ্রহ করছি শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ও আশপাশের এলাকায় খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজের জানা যায় অংশ নেয় অসংখ্য মানুষ মইনুল আহসান এটিএন বাংলা রাজধানীর প্রবেশ মুখে তল্লাশি বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট ও নগর জুড়ে টহল কোনো কিছুতেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না মানুষের সামাজিক দূরত্ব গণপরিবহন বন্ধ কিন্তু ব্যক্তিগত পরিবহন ও রিক্সায় মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছে না অবাধে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপুল কোনো গ্যারেজের দৃশ্য নয় এটি রাস্তায় রিক্সা বের করার কারণে এই শাস্তি রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে এমন অবস্থা ওই জায়গায় হাওয়া সাইড়ে দিচ্ছে আবার এই জায়গায় দিয়ে যাইতেছি খাইলে মানে গ্যারেজে জামুগা আবার এন ওই আটকা দিয়ে উল্টে রাখছে মানে আমরা কি করবো এটাই তো করতে পারি না কিছুই তো চলতে তো পারে না খালি টিভিতে বলে বাসন দেয় যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অনুদান দেয় কই আমরা তো পাচ্ছি না কিন্তু তো আপনার জীবনে ঝুঁকিও তো আছে এখন ঝুঁকি থাকলে তো পেটে খাইতে হইব করোনার থেকে তো আগে না খাইয়া মরতে হয় আর রিক্সার জমার কি বিষয় কোনো কমিয়েছে কি না না তিনশো টাকায় দিতে হয় রিক্সা উল্টাতে পারলেও ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে অনেকটা অসহায় পুলিশ সড়কে চলতে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাড়ি চেকপোস্ট থাকলেও অবাধ পারাপার অবশ্য ক্যামেরা দেখে কোনো কোনো স্থানে শুরু হয় তৎপরতা
শহর জুড়ে মানুষের চলাচল সীমিত করতে টহল দেখা গেছে পুলিশ র‍্যাব ও সেনা সদস্যদের রাজধানীর প্রবেশমুখেও তল্লাশি জোরদার হয়েছে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ থেকে কোনো যানবাহনকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না পণ্যবাহী ট্রাকে মানুষ পরিবহন ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ প্রাইভেট পরিবহন রোগী এছাড়া রিকশা যে অটো রিকশা যেগুলো সেগুলো আমরা ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না যেগুলো পায় চলে তো সেগুলো আমরা ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি বিভিন্ন স্থানে নিম্ন আয়ের মানুষদের বাইরে বেশি দেখা গেছে জরুরি প্রয়োজনে কোথাও যেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে অনেককে বিশ্বের যে সব দেশে লকডাউন পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে সেখানে করোনার সংক্রমণ যেমন কম তেমনি মৃত্যুও অনেক কম বাংলাদেশে যেহেতু করোনার সামাজিক বিস্তার শুরু হয়েছে তাই মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিকল্প নেই বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীতে বিনা কারণে মানুষের চলাচল ঠেকাতে আবারও অভিযান চালিয়েছে রাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অহেতুক ঘোরাফেরা করায় চব্বিশ জনকে জরিমানা করা হয়েছে বান্ন হাজার টাকা তবে শুধু অভিযান করে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা কঠিন বলে মনে করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম জানাচ্ছেন রাবে আক্তার সুবর্ণা বাইরে বের হয়ে নগদ দশ হাজার টাকা জরিমানা দেন এই ব্যক্তি তবে তাতেও খুব একটা আক্ষেপ নেই তার না আমাদের বের হওয়া উচিত না আমাদের নিয়ে বের হয়েছে আমাদের চাকরি করি তাহলে চাকরি থাকবে না এই চাকরি পাইতে भ्राम्यमान आदालत जरिमाना प्रयोजन যারা আপনার কোনো ধরনের প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন তাদের বেশ কিছু ব্যক্তিকে আমরা আর্থিক দণ্ড আরোপ করেছি বা করা হয়েছে আমরা শুধু এটুকু অনুরোধ করতেছি আমাদের নাগরিকদেরকে যত কষ্টই হোক অনুগ্রহ করবো আপনার ঘর অবস্থান করবেন রাজধানীর সবচেয়ে বেশি করোনায় ঝুঁকিতে তাই নগরবাসীকে আরও দায়িত্বশীল হবার আহ্বান তাদের রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা জামালপুর রাজবাড়িতে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল সহ বিপুল পরিমাণ সরকারি পণ্য উদ্ধার করেছে পুলিশ এর মধ্যে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল বাজার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চার হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি চাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে চীনাডুলি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা মোয়াজেম হোসেন ও চাল ব্যবসায়ী মুশারফ হোসেনের গুদাম থেকে এসব উদ্ধার করা হয় তবে অভিযানের আগেই পালিয়ে যান তারা এদিকে রাজবাড়ির পাংসার একটি দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একশো চৌত্রিশ বস্তা সরকারি চাল ও একশো পঁয়ত্রিশ কেজি পাটের বীজ গ্রেফতার করা হয়েছে দোকান মালিক আব্দুর রাজ্জাককে তার দাবি যশাই ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান মন্ডল সপ্তাহখানেক আগে দোকানে এসব মজুত রাখেন প্রতিটি বস্তার গায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিল দেয়া অভিযানে নেতৃত্ব দেন পাংশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম এদিকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের দায়ে আরও বারো জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যে তিনজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও নজন ইউপি সদস্য এ নিয়ে মোট চব্বিশ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হলো এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রণালয় এর আগে বারো এপ্রিল তিনজন এবং পনেরো এপ্রিল নজন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় নেত্রকোনায় পঞ্চাশ শতাংশ লকডাউনও সফল হচ্ছে না ফলে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা 
প্রথম আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার পর গত 13 এপ্রিল নরসিংদি জেলায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় শহরে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ চেক পোস্ট বসানো হলেও অবাধে শহরে ঢুকছে শত শত মানুষ চলছে মোটরসাইকেল রিকশা ইজি বাইক ও পিকআপ ভ্যান সামাজিক দূরত্ব মানছেন না সাধারণ জনতা রোববার পর্যন্ত এই জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয় 24 জন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো 6 জন বরিশালে বেসরকারি একটি টেলিভিশনের ক্যামেরা পারসনকে নির্যাতনের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক হাফিজুর রহমানকে ময়মনসিংহে বদলি করা হয়েছে লকডাউন অমান্য করে বরিশাল মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ে খুচরা ও ডিলারদের কাছে মদ বিক্রি করার চিত্র ধারণ করতে গিয়ে ওই ক্যামেরা পারসন নির্যাতনের শিকার হন এই সময় তাকে মারধর করে অবরুদ্ধ করে রাখে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীরা খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম র‍্যাব ও পুলিশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্যামেরা পারসন কামালকে উদ্ধার করে পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের টিম কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে ক্রেতাদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি 180 লিটার মদ জব্দ করে অধিদপ্তরের কয়েকজন দীর্ঘ দিন ধরে অবৈধভাবে মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত এবং এআই এর ভাগ ছোট বড় কর্মকর্তারাও পান বলে অভিযোগ রয়েছে লকডাউনের এই সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যবাদী যেখানে সব ধরনের পণ্যই বিক্রি বন্ধ তখন মদ বিক্রি করায় খুব জানিয়েছেন স্থানীয়রা এদিকে এমন ঘটনায় কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন বরিশাল প্রেস ক্লাব বরিশাল টেলিভিশন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল মহল আমি এটির নিন্দা জানাই এবং এই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে কর্মচারী বিষয়ে জড়িত তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় দাপ্তরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে चीन थे करोना भाइर शनारी किट सह चिकित्सा सामग्री आनले आनलो बांगलेश विमान बाहन एसब सामग्री नहीं सी वन थार्टी परिवहन विमान रोबार चीन थे ढाई फिर एर मध्य रही है करोना भाइर परीक्षार किट सार्जिकल और एन नाइनटी फाइव मास्क थार्मोमिटर ग्लावस मेडिकल सेफ्टी ग्लावस और व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक पीपीई सह विभिन्न सामग्री एचड़ा एक ही विमान मेट्रोपलिटन चेम्बर अफ कमार्सर उद्योगे करोा भाइर मोकबल में नियोजित विभिन्न संस्था समूह के देर चीन होते संग्रह करो कि स्वास्थ्य सेवा सहायक उपकरण आना है संबद विज्ञप्ति सब तथ्य जान आंतवाह जनसंजोग अधिद्तर आई एस पी आर करोा भाइर कारण सारा देशे साधारण छुट्टी और जान चलाचल सीमित घोषणार पर चट्टग्राम बंदर आशंकजनक हारे कमे ग कन्टेनर खालस कार्यक्रम एर मध्य भय कन्टेनर जटे प्राय स्थबिर चट्टग्राम बंदर सक्षमतार चे पंद्रह बीस शतांश बेसि कन्टेनारे स्तूप जमे यह बंदर तई परिस्थिति मोकबल में सबा के एगिए आसार आहवान जानते हैं चट्टग्राम बंदर कर चट्टग्राम रिपोर्ट कर तमिम महमूद करोा भाइर कारण चट्टग्राम बंदरे आमदानी पन्न्य खालस कमे गए सत थ आठ गुण দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের আটানব্বই শতাংশ কন্টেইনার ও বিরানব্বই শতাংশ কার্গো হ্যান্ডেল করে এই বন্দর করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে কন্টেইনার খালাস কমে যাওয়ায় এই বন্দরে দেখা দিয়েছে তীব্র কন্টেইনার জট কন্টেইনার যে ধরন ক্ষমতা তার থেকে আরও ধরেন পনেরো বিশ পার্সেন্ট বেশি আছে সে স্বাভাবিক কার্যক্রম করার মতো পরিস্থিতি বন্ধ বন্দরে এখন নাই सी एंड एफ एजेंटरा बिल्पर काचाम और सरकारी और आधा सरकारी प्रतिष्ठानगुल जरूर भित कन्टेनार खालसर व्यवस्था नीले कमे आसते परे जट एदि के व्यवसाय नेतारा बंदर साथ डिवर साथ जड़ित सब पक्षर सम्मिलित तत्परता अत्यंत जरूरी शिल्पर काचाम नहीं जो कन्टेनर डेलीवर संख्या बढ़े पशाशी सरकारी स्वयत्शासित आधा स्वयत्शासित पन्न्यगुल डेलीवरि है से क्षेत्र में मन है बंदर कन्टेनर जट कमी आनते बैंक शिपिंग एजेंट बसि समय खोला रखा 
কমলাপুর পানগাঁও থেকে ডেলিভারি বাড়িয়ে বন্দর থেকে কন্টেইনার পাঠানো এবং এসএপিএল এর খালি জায়গায় কন্টেইনার রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয় না আমরা কিন্তু এখন সারা দেশকে নিয়ে চিন্তা করছি সারা বিশ্বকে নিয়ে চিন্তা করছি সো যে যার লেভেলে তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করবে এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এখানে দিয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের লেভেলের বাইরে আমাদের ক্ষমতার বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো আমি অলরেডি বললাম যে নীতি নির্ধারণ শিগগিরই সমন্বিত ভাবে উদ্যোগ না নিলে আসছে রমজানে বন্দর পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসায় সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতাল সিডিএইচ এর জন্য একশোটি আইসোলেশন বেড আইসিইউ কার্ডিয়াক মেশিন অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়েছে আকিজ গ্রুপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে সব উপকরণ হস্তান্তর করেন আকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাসির উদ্দিন এছাড়া চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই স্প্রে রুম সহ আরও কিছু মেডিকেল সরঞ্জামও দিয়েছে আকিজ গ্রুপ এসব চিকিৎসা উপকরণ করোনা আক্রান্তদের নিবিড় পরিচর্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আইজি ডঃ বেনজির আহমেদ ও আকিজ গ্রুপের পরিচালক শামিম উদ্দিন করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষকে সহায়তা করতে দেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করা ব্যাটটি নিলামে তুলছেন মুশফিকুর রহিম নিজের ও দেশের হয়ে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিক দু সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে সুতরাং ইতিহাস গড়ায় এই ব্যাটটি খুব যত্নে রেখে দিয়েছিলেন তিনি এবার সেই স্মারক মানব সেবায় উৎসর্গ করে দিচ্ছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিক করোনা ভাইরাসের কারণে দুর্গতদের সহায়তায় নিলামে তুলবেন সেই ব্যাটটি তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি নিলাম কোথায় এবং কিভাবে হবে করোনা ভাইরাসের সময়ে বাজিকরদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য ক্রিকেটারদেরকে সতর্ক করেছে আইসিসির দুর্নীতি দমন কমিশন ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানে আইসিসির দুর্নীতি দমন কমিশন আকসুর প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল এ কথা বলেন আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া সব জায়গাতেই ক্রিকেট আপাতত বন্ধ এ সময়ে বাজিকররা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে আকসু ফলে ক্রিকেটারদের শুধু করোনা থেকে নয় বাজিকরদের কাছ থেকেও সতর্ক থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আকসু করোনা পরিস্থিতিতে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করলেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল মাসিউ জামান সেরনিয়াবাদ দুই ঘণ্টার এই কনফারেন্সে যোগ দেন ফেডারেশনের সহসভাপতি আব্দুর রশিদ সিকদার সাজেদ এ আদেল জাকি আহমেদ রিপন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ যুগ্ম সাধারণ কামরুল ইসলাম কিসমত ও কোষাধ্যক্ষ হাজি মোহাম্মদ হুমায়ুন এ সময় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ সহ দরিদ্র খেলোয়াড়দের সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা হয় শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও সাতজনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একানব্বইয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানা যায় জনসমাগমের ঘটনায় আটটি গ্রাম লকডাউন সহকারী পুলিশ সুপার ও দুই ও সিপত তাহার তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশায় যাতায়াত চলছেই নিউইয়র্কে নতুন করে আরও দশ জন সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় একশো ছেষট্টি জন প্রবাসী বাংলাদেশের মৃত্যু এবং করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ একষট্টি হাজার ছাড়ালো আক্রান্ত তেইশ লাখেরও বেশি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ